ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ചായയുടെ റെസിപ്പി കാണാം പെട്ടെന്നൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മസാല ചായ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സോസ് പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര തന്നെ അളവിൽ തന്നെയാണ് പാലും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരാൾക്കുള്ള അളവാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ചായക്കുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കരിയാമ്പു ആണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് നാലെണ്ണം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു അഞ്ചോ ആറെണ്ണം വരേക്കും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ എസൻസ് എല്ലാം കൂടി ഈ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം നല്ലപോലെ നമുക്കിത് നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത്രയും തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചായ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും പാലും അതുപോലെ തന്നെ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലിപ്പം ഞാൻ എടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതേ ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചായപ്പൊടിയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കൂടെയൊക്കെ കടുപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നല്ലൊരു കടുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തത് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും അരക്കപ്പ് പാലും ആണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഈ ചായയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ചേർത്തത് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു കാൽ കപ്പൊക്കെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചായപ്പൊടിയിലോ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സായി നല്ല പോലെ തിള വരണം അപ്പൊ അതേ ചായ നല്ല പോലെ അതേ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി തിളച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി അങ്ങ് വരട്ടെ അന്നേരം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേ കണ്ടല്ലോ സാധാരണ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും സമയം തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്തിരി സ്പൈസസ് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആവാനും അതുപോലെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറാനും ഈ ഒരു മസാല ചായ മാത്രം മതി അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതേ ചായ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ചായ അരിച്ചൊഴിക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ആറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ചായയല്ലേ അടിച്ച ചായ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ലപോലെ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് ആറ്റി ഒഴിക്കാം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതെ നമ്മുടെ അടിപൊളി മസാല ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എത്രയോ ടയേർ
अब इन एल ईर चाय ट्राई चेक अब इन अड़ता रेसीपी वरा थैंक यू